ஹாய் விவர்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு ஜென்ரல் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஜென்ரல் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீன் எப்படி மிதக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதனால் நேச்சுரலான ஒரு விஷயம் தானே மீன் மிதக்கிறதெல்லாம் பெரிய விஷயமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக இதுக்கு பின்னாடி சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஓகே விவர்ஸ் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இயற்கையாகவே உங்கள் மீனோட உடலமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா காற்று பைகள் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குமா ஒரு ஜோடி காற்று பைகள் இருக்குமா இன்னும் பேர் சொல்லுவாங்க இதுக்கு அது வந்து நீச்சல் பைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த நீச்சல் பைகளை தான் காற்று பைகள் சொல்லுவாங்க இந்த காற்று பைகள் தான் என்ன பண்ணுமா இந்த மீன்களை எளிமையாக தண்ணீரில் மிதக்க வைக்கும் இந்த காற்று பைகள் மட்டும் இல்லைனா இந்த மீன்கள் ரொம்ப நேரம் என்ன பண்ணுனா நீந்திக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தலையெழுத்தில் அமைஞ்சிடும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த காற்று பைகள் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுதுனா இந்த மீன்கள் எளிமையாக மிதக்குது தண்ணியில் ரொம்ப நேரம் நீந்தாமல் இது கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீன் எப்போ ஒரு ஆழத்தை நோக்கினு போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆழத்தில் போகும்போது அந்த தண்ணீரோட அழுத்தம் என்ன செய்யுதுன்னா அந்த மீனோட உடலில் இருக்கிற ரத்தத்தை பிதுக்கி சாரி ரத்தத்தில் இருக்கிற வாயுவை பிதுக்கி என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த காற்று பைக்குள்ளே அனுப்புதான் அதே மீன் என்ன பண்ணுது மேலே திருப்பியும் கீழே போன அந்த மீன் மேலே போகும்போது நீந்திட்டு போகும்ல அப்போ என்ன செய்யுதுன்னா அந்த காற்று பையில் இருக்கிற அந்த காட் அந்த காற்று பைக்குள்ளே போன அந்த வாயுக்கள்லாம் வெளிப்பட்டு அந்த மீனை எளிமையாக மிதக்க வைக்குது ஸோ அது ஸ்விம்மிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் டைம் ரெஸ்ட் கொடுக்குது அதனால் அது என்ன பண்ணுதுன்னா ரெஸ்ட் எடுத்த மாதிரி மிதந்துக்கிட்டே ஈஸியாக வெளியில் வருது அந்த வகையில் தான் இந்த மீன் மிதக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெளிவுபடுத்துகிறாங்க ஓகே வாஸ் நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோட பார